আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এনটিভি ইউরোপ নিউজ সাথে আছি আমি ফেরদৌসী আক্তার পলি সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান শিরোনামগুলো মহামারী করোনা ভাইরাস নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ব্রিটেনে লন্ডনে চলছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এবং নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করাটাই মূল লক্ষ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত দর্শক শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ মহামারী করোনা ভাইরাস নিয়ে ব্রিটেনে তদন্ত শুরু হয়েছে এ তদন্ত তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম পর্ব আজ চার অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ব্যারোনেস হিথার হ্যালেটের নেতৃত্বে প্রথম তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তদন্তে দেখা হবে করোনা ভাইরাসের শুরুতে ব্রিটেন এই ভাইরাস মোকাবেলায় কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওই সময় কোনো ভুল পদক্ষেপ মৃত্যুবরণকারীদের সম্মানে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এ তদন্তকে স্বাগত জানিয়েছেন কোভিড মৃত্যুবরণকারীদের আত্মীয় স্বজন উল্লেখ্য গত বছর বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন করোনা ভাইরাস ব্রিটেনে প্রায় বিশ মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হন এবং একশো ছিষটি হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যান জাকজমকপূর্ণ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আর্তা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান রবিবার লন্ডনে বিখ্যাত ও টু ইন্টার কন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড টেকওয়ে অ্যাওয়ার্ড বা আর্তা বিলেতের বিভিন্ন এলাকার রেস্টুরেন্টে এতে অংশগ্রহণ করে এতে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হল হার্টফোর্ডের রুবি রেস্টুরেন্ট এন টিভি ইউরোপের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয় অনুষ্ঠানটি মাসুদুজ্জামানের ক্যামেরায় আকরামুল হোসাইনের রিপোর্টে বিস্তারিত জমকালো আয়োজন আর বিনোদনের নানা আকর্ষণের মধ্য দিয়ে রোববার তৃতীয় অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে আর তা সম্মাননা প্রদান করল যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট এবং টেকওয়েকে ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রেস্টুরেন্টার্স ইন্ডাস্ট্রির নেতৃবৃন্দ সহ বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে ট্যাম্পস পারের দৃষ্টিনন্দন ও টু হোটেলে পুরো আয়োজনটি ছিল জমজমান আর তা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে ইংল্যান্ডের হার্টফুড শায়ারের রুবি রেস্টুরেন্ট আর তা কর্তৃপক্ষ দাবি করেন এই ট্রফি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাওয়ার্ড জগতের সবচেয়ে ব্যতিক্রম একটি উদ্যোগ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মূল্যের সুনা খচিত ট্রফি হাতে পেয়ে এর ডিরেক্টর আব্দুর রহমান আনন্দে উদ্বেলিত It's, it's, a, it's a best feeling. We've worked really hard. The, the, the team, Ruby team has worked really hard to achieve this. And without them, we would have achieved it. And your customers. Yeah. And um, the customers, obviously, the customers are a very important thing in our life, in our restaurant. They have supported us throughout the last 12 years. industry went through some immense stress it has been very very difficult for the industry we've had covid we've had ukraine now we've got energy price it is becoming very difficult for small businesses it was like this it gives us a little bit of hope brings us together when we can get together and celebrate and should have put all our struggle behind us and enjoy an evening and I would like to thank all the participants, all the nominees, everyone who has attended today to make this award a success. 
অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন ছাড়াও আঠারোটি রিজিয়নাল রেস্টুরেন্ট অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করা হয় এছাড়া বিভিন্ন রিজনে শেফ অফ দ্য ইয়ার এবং রিজিয়নাল টেকওয়েকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এদের সম্মাননা ব্যবসাকে প্রমোট করতে সাহায্য করবে আর তাই এসব আয়োজনকে এন টিভি সবসময় সাপোর্ট করে বলে জানান এন টিভি ইউরোপের সিও সাবরিনা হুসেইন The main thing I have seen is the team and their dedication. Congratulations to Sally Pai for hosting this event and getting the entire restaurant industry community and family together under one roof. NTV has obviously broadcasted the whole event live on NTV Sky 780. So it was really lovely working with the team and I congratulate every one of them and hope that they will carry this legacy in the future. <laughs> খুশি <laughs> Uh, with this award we get more business and we going to supporting Artha again and again obosho eta onek probhab porbe amader ke aro ektu babiye tulbe amra jokhon ei award jitechi tokhon amra customer ke aro bhalo khabar dite hobe she jonno amra chesta korbo amader shebar man aro unnato korar jonno অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী অন্যান্য রেস্টুরেন্টের মধ্যে অন্যতম হল নর্দার্ন আইল্যান্ডের নিউ ডেলি স্কটল্যান্ডের স্পাইস তান্দুরি ওয়েলসের গ্র্যান্ড সুলতান ইস্ট অ্যাংলিয়ার পিপাসা সারো রিজিয়ন সাউথ ওয়েস্ট অ্যালকম তান্দুরি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ডের ফাউন্ডার এনামালি এমবি সহ ইন্ডাস্ট্রির কয়েকজন প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করা হয় ব্রিটেনের অর্থনীতিতে কারি ইন্ডাস্ট্রি বিলিয়ন পাউন্ডের যোগান দিচ্ছে কিন্তু সরকারের সুনজর থেকে যেন বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রি নানাবিধ সমস্যা তো আছে আর আটা বা এ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে কিছুটা হলেও সরকারের সুনজরে কিংবা সুদৃষ্টি কামনা করা যাবে সেটি প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন আয়োজকবৃন্দ পরীক্ষা লব্ধ প্রমাণ ও কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট গবেষণায় অবদানের জন্য তাদের পুরস্কার দেওয়া হয় বলে আজ মঙ্গলবার নোবেল কমিটি জানায় প্রতি বছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার থেকে শুরু হয় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা সেই হিসেবে এবার নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু হয় গতকাল সোমবার তিন অক্টোবর থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরস্কার পেয়েছেন সুইডেনের সোয়ান্তে প্যাবো সোমবার নোবেল কমিটির ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে দু সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শরীর তত্ত্বের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সুইডেনের জিন বিজ্ঞানী সোয়ান্তে প্যাবো নোবেল কমিটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তিন থেকে দশ অক্টোবর পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হবে প্রথম দিনে অর্থাৎ গতকাল সোমবার তিন অক্টোবর চিকিৎসা শাস্ত্রে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এবং দশ অক্টোবর অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে কার্যক্রম দর্শক এবার কমিউনিটি প্রসঙ্গ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় মহাষষ্ঠী থেকে তবে মহাষ্টমীর দিন কুমারী পূজায় আরাধনার মধ্য দিয়ে দিনটি আরও বেশি উৎসব মুখর হয়ে ওঠে পূজা উদযাপন উপলক্ষে লন্ডনে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলো আয়োজন করেছে নানা অনুষ্ঠান মালা বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত করা হয়েছে পূজা মণ্ডপগুলো সোমবার মহাষ্টমীতে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করে এন টিভি ইউরোপের সিইও সাবরিনা হোসেন পরিচালক মোস্তফা সারোয়ার বাবু সহ এন টিভি ইউরোপ পরিবারের সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত দেখুন আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামানের রিপোর্টে ধনুচি নাচ ঢাক ঢোল ও শঙ্খের শব্দের মুখরিত পুরো মণ্ডপ জুড়ে সনাতন হিন্দু ধর্মালম্বীরা কুমারী পূজার মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা সহ অশুভ শক্তির বিনাশ ও আরাধনা করেছেন মহা অষ্টমীতে যদিও ব্রিটেনে কিছু বিধি নিষেধ থাকায় প্রতীকী দ্বারা বাঙালি হিন্দু ধর্মালম্বীরা দিনটিকে উদযাপন করে থাকে এ সময় লন্ডনের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ ঘুরে দেখেন এন টিভি ইউরোপের সিও সাবরিনা হোসেন ডাইরেক্টর মোস্তফা সারোয়ার বাবু ও এন টিভি ইউরোপের পরিবার
নাচ গান ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ সবকিছু মিলে এক অনাবিল আনন্দের স্রোতধারা বই ছিল সকলের মাঝে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান এন টিভি ইউরোপ লাইভ বাংলাদেশে সাত জন যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিনিয়োগকারীকে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে হয়রানির প্রতিবাদে লন্ডনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের সহযোগিতায় গত দুশো অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের উডহাম কমিউনিটি হলে এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় ভয়েস ফর গ্লোবাল বাংলাদেশিদের সভাপতি ও শিক্ষাবিদ ড হাসনাত এম হোসাইন এম বি সভাপতিত্বে ও ভয়েস ফর জাস্টিস ইউকে সেক্রেটারি কে এম আবু তাহের চৌধুরী পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের অনারারি চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ মফিজুর রহমান কাউন্সিলর ওহিদ আহমদ কাউন্সিলর ওসমান গনি কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী বাংলাদেশ প্রবাসী অধিকার পরিষদের সভাপতি জামান আহমেদ সিদ্দিকী সেক্রেটারি খন্দকর সাইদুজ্জামান সুমন এবং এম এ আজিজ সহ আরও অনেকে সভায় বক্তারা মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে সাতজন ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের জেলে প্রেরণ ও হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান তারা বলেন যারা এই মিথ্যা মামলা ও ষড়যন্ত্র করেছে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এ সময় বক্তারা আরো বলেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপর জুলুম নির্যাতন বেড়েই চলেছে প্রবাসীদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশে ভোটের তালিকায় নাম নেই প্রবাসীদের জায়গা সম্পত্তি জোর করে দখল করে মূল মালিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ করানো যায় না দেশে সিলেটে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারীদের পোর্ট ভিসা না দিয়ে হয়রানি করা হয়েছে এমনকি পাসপোর্টে পুলিশ ভ্যারিফিকেশনের নামে ঘুষ দাবি করে পুলিশ এসব হয়রানি এবং জুলুম থেকে প্রবাসীদের রক্ষা করতে সুবিচার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয় আর এসব সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ তারা কামনা করেন ইতালি রোমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে গণমিছিল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ইতালি বিএনপি সমাবেশ শেষে একটি প্রতিনিধি দল ইতালি প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন ইতালি থেকে আমাদের ব্যুরো প্রধান মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমানের রিপোর্ট জ্বালানি তেল গ্যাস ও নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং দলীয় নেতাকর্মীদের গুম ও হত্যার প্রতিবাদে গণমিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ইতালি শাখা ইতালির রাজধানী রোমে দেশটির বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতাকর্মী অংশ নেন ইতালি বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে স্থানীয় সময় সকাল দশটা থেকেই বিএনপির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন প্লেকার্ড ব্যানার নিয়ে স্লোগানে মুখরিত করে তুলে সমাবেশ চত্বর এ সময় আগামীতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে দলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার হটানোর আন্দোলন জোরদার করারও আহ্বান জানান নেতাকর্মীরা এতে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান মাহিদ ইতালি বিএনপির সভাপতি হাজী আব্দুর রাজ্জাক এবং সাধারণ সম্পাদক ঢালি নাসির উদ্দিন সহ অন্যান্যরা যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সেখানে একটা নির্বাচন হবে সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন জাতি যাকে ভোট দিয়ে সরকার সরকারে দিবে সেটাই আমরা মেনে নিব রাজনৈতিক দল হিসেবে সকলে মিলে আমরা এই হায়না সরকারকে অবহিত সরকারকে কিভাবে উৎখাত করে আমরা গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে পারি এই লক্ষ্যে আমরা আজকে ডেমোনস্ট্রেশন এখানে করেছি যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের আয়োজন করতে না পারবো যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের অধিকার আদায় করতে না পারবো ততদিন পর্যন্ত ইতাল বিএনপি রাজপথে আছে ছিল থাকবে ইনশাল্লাহ বক্তারা বলেন বাংলাদেশের মাটিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনে তারা রাজপথে রক্ত দেবেন অতি শীঘ্র যেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচন দিয়ে তারপরে গণতান্ত্রিক সরকার আছে এইটাই আমরা চাই তাতে আমাদের নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যাতে নির্বাচন হয় এবং দেশ নেত্রী বেগম খালেদা যে মুক্তি যাতে সহসায় হোক এবং আমাদের দেশ নাটকার প্রমাণ বীরের বাসে যাতে বাংলাদেশে যেতে পারে সেটাই আমাদের দাবি এবং আগামী মাস তারকামানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সুশাসন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা গণতন্ত্র মানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে একটি প্রতিনিধি দল ইতালির প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন ইতালি থেকে মোহাম্মদ আফজাল হোসেন রোমান এনটিভি ইউরোপ 
মুফতি শফিকুল আহাদ ও তারন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল কুদ্দুসের স্মরণে লন্ডনের শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে দিরাই থানা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইউকে এর উদ্যোগে গত সোমবার লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় আমাদের রিপোর্টার কয়েস আহমেদ রোহেল জানান দিরাই থানা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইউকের সভাপতি সেলিম সর্দারের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রয়্যাল মিয়ার পরিচালনায় এই শোক সভা ও দোয়া মাহফিলে শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন টিপু মিয়া চৌধুরী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর ভিপি ইকবাল হোসেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন চৌধুরী ব্যারিস্টার ফখরুল আলম চৌধুরীর স্বামী ও মহিউদ্দিন জোগলু বক্তারা মুফতি শফিকুল আহাদ ও আব্দুল কুদ্দুসের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ শাহজাহান মিয়া ফরহাদ আলম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সোহাগ এবং মাওলানা সোয়েব আহমেদ সহ আর অনেকে শেষে মরহুমদের রুহের শান্তি এবং সংগঠনের সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন মুফতি বোরহানউদ্দিন কারি শিল্পের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর সাসেক্সের পঞ্চাশ জন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী ও স্টাফদের নিয়ে সাসেক্স বাংলাদেশি ক্যাটার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক ফুড হাইজিং প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হয়েছে সোমবার তিন অক্টোবর ওয়ার্ডিং এর এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ট্রেনিং কোর্সের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন সাসেক্স বাংলাদেশি ক্যাটার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আসকর আলী সেক্রেটারি আব্দুল মোহিত নূর ট্রেজারার সৈয়দ শামী মাহমুদ ইউসুফ ইসলাম মোহাম্মদ ওয়াহিদ সহ আরও অনেকে এ সময় সংগঠনে কার্যকরী কমিটি অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণে ফুড হাইজিং এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা নিয়ে বিশদ বর্ণনা দেন ব্রিটিশ ফুড ও হাইজিং ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ ওয়াসিম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামীতে আরো প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে বলে জানান তারা দর্শক এবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করাটাই তার মূল লক্ষ্য বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল আজ সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এমনটা জানান আর একশো পঞ্চাশ আসনে ইভিএম এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয় বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত একত্রিশটি পর্যবেক্ষক সংস্থা এবং বিশটি এনজিওর মোর্চা ইলেকশন মনিটরিং ফোরামের নেতৃবৃন্দর সাথে মত বিনিময় করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনাররা প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ইএমএফের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে ইভিএমের পক্ষে প্রচারণা চালাবে ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম যেন কারচুপি না হয় এই যে প্রশ্ন আসতেছে রাতের বোর্ড দিনের বোর্ড এইগুলো যেন না হয় এই ইভিএম এর অনুমোদন করে এর যে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা যেটা আছে সেটা যদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ মনে না হয় সরকার এ ধরনের প্রজেক্ট অ্যালাউ নাও করতে পারেন অ্যাগ্রি নাও করতে পারেন একই সঙ্গে সিইসি জানান যে পদ্ধতিতেই ভোট গ্রহণ হোক না কেন কমিশনের মূল লক্ষ্য দ্বাদশ নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য করা ইভিএম বা ব্যালটটা মূল কথা নয় মূল কথাটা হচ্ছে সবাইকে চেষ্টা করতে হবে একটা সুন্দর সুষ্ঠ অবাধ নির্বিঘ্ন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নির্বাচনে যদি অংশগ্রহণমূলক না হয় এবং ইফেক্টিভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি না হয় তা ইভিএম কিভাবে ব্যবহার বিহেভ করবে ব্যালট কিভাবে বিহেভ করবে সেটা নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না আমরা বলি মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা দর্শক সময় হলো একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে এসে থাকছে সিলেট অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট আগামী দোসরা নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিলেটে বিশ্বনাথ পৌরসভার বহুল কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন এই নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন যুক্তরাজ্যের নিউ হাম বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ও ক্রীড়ানুরাগী মুমিন খান মুন্না মঙ্গলবার বিশ্বনাথে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি প্রার্থিতা ঘোষণা করেন বিশ্বনাথ থেকে আমাদের সহকর্মী এমদাদুর রহমান মিলাদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত আসন্ন বিশ্বনাথ পৌরসভা নির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে মেয়র পদপ্রার্থী যুক্তরাজ্যের নিউহাম বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ও ক্রীড়ানুরাগী মোমিন খান মুন্না সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেছেন মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্বনাথ পৌর শহরের নতুন বাজারস্থ তার নির্বাচনী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় তিনি প্রার্থিতা ঘোষণা করেন 
এ সময় লিখিত বক্তব্যে পৌরসভার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ সতেরোটি পরিকল্পনা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন মেয়র প্রদপ্রার্থী মুমিন খান মুন্না প্রথম পৌরসভার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করছি আগামী ছয় তারিখ নমিনেশন জমা দেব আমি পৌরবাসী সভার সহযোগিতা চাচ্ছি এবং বিদেশে বসবাসরত বিশ্বনাথের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পৌর পৌরবাসীর তাদের সহযোগিতা চাচ্ছি আমি আশা করি ইনশাল্লাহ আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা করেন আগামী দুই নভেম্বর এই অঞ্চলে একজন তরুণ হিসাবে আমি পৌর মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হতে পারব সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে মুমিন খান মুন্নার চাচা ফখরুল ইসলাম খান ক্রীড়া সংগঠক সাঈদ আহমেদ ও যুবদল নেতা লিলু মিয়া উপস্থিত ছিলেন এমদাদুর রহমান মিলাদ এন টিভি ইউরোপ বিশ্বনাথ খেলার খবর গত এক বছরে টেস্ট ক্রিকেটে অসাধারণ পারফরমেন্সে দারুণ এক স্বীকৃতি পেলেন জনি বেয়ারস্টো ক্রিকেট রাইটার্স ক্লাবের ভোটে ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার বব উইলেস ট্রফি জিতলেন এক কিপার ব্যাটসম্যান কোভিড মহামারীকালে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের বদলে আয়োজিত হয়েছিল বব উইলিস ট্রফি ইংল্যান্ডের সাবেক ফাস্ট বলার বব উইলিসের নামে এই ট্রফি এখন থেকে ক্রিকেট রাইটার্স ক্লাবের ইংল্যান্ডের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে বর্ষসেরা তরুণ ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন জর্ডান কক্স সব সংস্করণে কেন্ট ও ওভাল ইনভিনসিবলসের হয়ে দারুণ মৌসুম কাটিয়েছেন তিনি উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ইংল্যান্ড নারী দলের অলরাউন্ডার ন্যাট সিভার মঙ্গলবার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয় পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ে টেস্টে ছয়টি সেঞ্চুরি করেন ব্যার্স্ট গত মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টের আগে গলফ খেলতে গিয়ে পা পেছলে পড়ে বা পায়ের নিচের অংশে চোট পান তিনি পরে করাতে হয় অস্ত্রোপচার ওই চোটে তেত্রিশ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান ছিটকে যান টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে দর্শক সংবাদ শেষ করব তার আগে আবারও জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম মহামারী করোনা ভাইরাস নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ব্রিটেনে লন্ডনে চলছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এবং নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করাটাই মূল লক্ষ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এন টিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপডেট জানতে ভিজিট করুন ইউরোপ এন টিভি অনলাইন ডব্লিউ 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 ডট ইউরোপ এন টিভি ডট কম সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ